好，我是龙婶儿啊，不不，今天本宫是乌拉那拉宜修。身为大清朝的皇后，雍正的正牌老婆，我并没有看上去那么幸福，相反。我大抵应该是这深宫之中最不幸、活得最累的女人。你们都说我是全剧最狠毒的人，殊不知是全剧人都在逼我黑化。而这一切要从好多好多好多好多年前说起。那时我老公还只是一个王爷，而我只不过是王府里的侧福晋。不过那时候皇上心里还是有我的。我们说好了，等我生下 baby 就封我做嫡福晋。可是这个时候，偏偏姐姐来了，打着来照顾我的幌子，盛装出现在王府，又恰好被我老公撞见，哼，这个臭不要脸的！从此，嫡附近的位置以及我娃的嫡出职位，通通不再属于我。我没出生的娃也只能和我一样是一个庶出，<笑>这些委屈我忍了，只想着等娃落地以后，我老公总归是会对我另眼相待的，毕竟这是他第一个娃呀。可是后来的事实告诉我，我想错了。我确实如愿生下了一个儿子，但却未能得到什么另眼相待。但若只是如此也就罢了，至少我还能和我乖巧可爱的娃互相依靠，这日子倒也不至于过不下去。可后来我抱着我娃的尸体独自走在雨夜的时候，啊，不对，见错了，这是隔壁海兰。我抱着我娃的尸体，独自走在雨夜的时候，又错啦！这是隔壁贤妃。虽然剪辑师没有找到我遗修在雨夜中奔跑的镜头，但我曾经真的这么惨过。那时我才突然意识到，我姐姐纯元才是真正的绿茶。我不过是一个庶出女儿，何时要轮到姐姐一个嫡出的小姐来照顾我？偏偏又那么巧，就在我怀孕的时候来，又碰到了我老公。后来又那么理所当然的成了嫡福晋，我的直属上司，理所当然的和我老公在我面前你侬我侬，我恨姐，你的心机也太深了。正是我姐的步步相逼，才使得我开始走向了黑化的第一步。然而我的老公也不是什么好鸟，当初的山盟海誓就在他见到姐姐的那一瞬间化为乌有，后来又对我和我的娃不闻不问，就跟这娃不是他的一样。如果我的大阿哥生病的时候，他可以过来看一眼，哪怕就一眼，我娃也不至于可怜致死。就这样无情的老公，我恨。这是我黑化的第二个导火索。我还恨我的姑姑，也就是我老公的妈妈，我的婆婆。这个老婆子的宫斗级别，不是尔等可以攀比的。她也成了我黑化路上永远的偶像。太后知道她的儿子对她另外一个侄女一见钟情，要娶过来立为嫡福晋的时候，虽然表面上是发了好大的火，可最后还是点头答应了。我的姑姑原来也是偏心纯元的，甚至让人细思极恐的是，我姐当初迈进我家大门的这个主意，很有可能就是我姑姑给出的。你们寻思寻思。当时太后还是德妃，是我公公老公最爱的枕边人。他极有可能知道他儿子胤禛会是将来的储君，那这将来的皇后可不得暗中定好了呀？而我只是一个庶出，将来当皇后拿不出手啊。姐姐就不一样了，她是嫡出，又有温婉善良的性格。放眼整个家族，没有比姐姐更合适的人了，所以就发生了那一幕：我姐一个嫡出的大小姐要去府上照顾我一个庶出的妹妹。看看看看，太后导的一场好戏呀、啊，我居然成了。别人手里的棋子，以及成功路上的垫脚石，我除了恨，唯有在黑化的路上越走越远。但我万万没有想到，我姐还有更狠的。大阿哥去世之后不久，姐姐就有孕了。我可怜的孩子还没能等到他的爸爸为他伤心难过，就无缝衔接的庆祝上了。哼。那时我想了好几天，我的大阿哥那么聪明健康，只是一场小病，怎么就会丢了性命呢？难道府中的御医就真的治不好一场小病吗？而我娃刚走不久，我姐就有孕了，真的又是一个巧合吗？哼哼，这时我才明白，原来我的姐姐已经如此心狠手辣了，而我老公大抵也不是什么都不知道吧？所以我为了报复他们，假意去照顾姐姐，实则是为了在她的饭食里加入寒凉之物，我做的很小心，连我聪明的姐姐都没有发现。他的孩子一生下来，哼哼，就没有了气息。就在他因为产后血崩马上离开人世的时候，或许明白过来是我做了手脚，于是假情假意的留下那句“让王爷好好待我”的话，想必也是为了等以后这事儿被发现的时候，王爷会更加毫不留情的处置我。哼，说啥都没用，因为我顺利的当上皇后了。我开始学着像姐姐那样温婉，经常亲自给老公做饭。可是，喂喂喂，老公依然是很少来锦仁宫，我也依旧是经常一个人坐着哭等。我以为时间久了，老公就会渐渐发现我的好，可我没有想到，皇上去华妃那儿却越来越勤了。华妃呀、啊，也是一个可怜人，她跟我一样深爱着皇上，但皇帝却在背地里想着怎么才能让她不孕。
。原本呀，他在我心里是一个无关紧要的人，可张扬跋扈的华妃也越来越不把我当回事儿。难道我即便是成了皇后，还是要忍气吞声、委曲求全吗？哼，不可能！我已经成了后宫 CEO， 怎么可能让他嘚瑟？所以，我一边装着温婉善良的样子，一边静待时机，偶尔和华妃过上几招。但她的能力实在是太菜了，只能算我黑化路上的魔角石。后来我发现，大哥的死似乎并没有那么简单。我婆婆，也就是太后，原来也知道这件事情，可是她并没有帮我出头，而是选择了帮姐姐。好，既然我娃活不了，我也不让别的孩子活。为了报复，我开始对后宫怀孕的嫔妃下手。但凡是地位高的、受宠的，都有可能像曾经的姐姐那样威胁到我，那我就把他们通通除掉。这个时候，紫禁城迎来了第一次选秀，而我得知里面有一位叫甄嬛的修女，容貌跟我姐姐居然有几分相似。我知道 ，it's time， 我等的机会来了。我开始借助甄嬛和她的好姐妹沈眉庄的手对付华妃，可是，在华妃真正倒下的时候，我大概心里也是难受的吧。她跟我一样深爱着皇上，可你们看看，真正爱皇上的人都是什么下场？可悲可笑。春元、甄嬛又有哪一个是真的爱她呢？春元的插足是因为当时王爷有登基的可能，甄嬛亦不是真心爱皇上。虽然从一开始皇上在御花园里和她相遇，告诉她自己是果郡王的时候，甄嬛就已经开始对皇上动心了。但是，即便是小官家的女儿，也总该听说过果郡王的年龄吧？皇上的年龄和果郡王的年龄相差如此之大，怎么可能无法分辨呢？在我看来，这不过是甄嬛妹子将计就计罢了。果然，甄嬛在甘露寺真的和果郡王做了夫妻。看啊，她甄嬛要的只不过是一个可以保护她的男人，而这个男人最好是能保她一生无忧便可。至于这个男人是谁，对甄嬛来说真的重要吗？可是皇上居然看不出，也分不清啥才是爱。我这一生最大的悲哀就是我爱上了根本不明白什么是爱的男人，而我已经没有选择，也已经没有退路了。我一次又一次的针对甄嬛，我想要除掉她，想要她永远翻不了身，因为她威胁到了我的地位，也因为她的圣宠，像极了我讨厌的姐姐的样子。可我还是失败了。我看着那个我深爱的男人，一身怒气的指责我，质问我。我知道我输了，在我生命的最后，我快要死掉的时候，脑子却异常的清醒。我忽然明白，我的姑母留下的那一封遗址，是要保护家族的荣耀，也是因为对我的一丝补偿和愧疚。可是那又有什么用呢？我记得甄嬛说，她要把我葬在妃陵，和皇上生死不复相见，这样。也好，我只希望我们下辈子不要再相见了。下辈子啊，我也想做一回那贤良淑德之人呐、啊。关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。